എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് ഫോട്ടത്തിൻ്റെ പിക്സാർട്ട് എഡിറ്റിംഗ് സീരീസിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ട്രെൻഡി സ്റ്റൈലിഷ് എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നിയോൺ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം പിക്സാർട്ട് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ആയുധം വെച്ചുള്ള കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ടൂൾസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടൂൾസും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ടൂൾ മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദയ നമ്മുടെ ടൂൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഡ്രോ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് ടൂളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കളർ അപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് കളർ കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളറാണ് അതായത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡൺ ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷിൽ പോവാം ബ്രഷിൽ പോയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രഷാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഉള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് ആ ബ്രഷാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ പിക്സൽ സൈസ് ഫൈനാണ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബാറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ തേർട്ടിയും തേർട്ടി ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സൈസ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഒപ്പാസിറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഞാൻ സെറ്റ് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ നിയോൺ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റുകൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ടോപ്പിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഐക്കൺ കാണാം ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളുടെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഷേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ഒപ്പാസിറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓക്കെ കൊടുത്തു സോ ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്കിതിനെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലേക്കും സൈസിലേക്കും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡൺ ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പ്സിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മായച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ടൂൾസിൽ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എറൈസർ ഐക്കൺ കാണാം അത് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മായ്ച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അണ്ടു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ആ പോർഷൻസ് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ ചെയ്ത ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിയോൺ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെയറിൽ പോവാം ലെയറിൽ പോയിട്ട് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം ടി ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിക്സാർട്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ പോലെ ലെയറുകളായിട്ട്
സോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഷേപ്പിന് വേറൊരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു കളർ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഡൺ സോ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ലെയറിൽ പോവാം ലെയറിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ആരോ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് താഴെ വരുമ്പം അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡൺ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ നിയോൺ ലൈറ്റ് എഫക്ട് ആഹാ അന്തസ് ഇനി നമുക്ക് ചിത്ര സേവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കോ ഷെയറോ കമൻറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഞെക്കി ബെല്ലടിച്ചാൽ നല്ല കളറാവും അപ്പോൾ പുതിയ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം സി യു ഗേസ് ബൈ ബൈ